അപ്പൊ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ എന്റെ പേര് സെബിൻ സെർവിയ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം കേട്ടോ ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എൻ്റെ പേര് സെബിൻ സെറിയക്ക് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് അപ്പോൾ ദേ ഞാനും അങ്കിളും കൂടെ ഡാമിൻ്റെ കറിക്ക് അതായത് ആറിൻ്റെ കറിക്ക് ചൂണ്ട ഇടാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ റിസർവയർ ആണ് കേട്ടോ അത് അമ്പൂരിയിലേക്ക് എത്തിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം കോണാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ട ഇടാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ആറിൻ്റെ കോണാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സത്യനേഷൻ്റെ കോൺ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ആറിൻ്റെ കരയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മിക്കവാറും അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പറമ്പ് ആരുടെയാണോ അവരുടെ പേരായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സത്യനേഷൻ്റെ കോണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പറെ തുരുത്തേക്കാരുടെ കോണുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആറിൻ്റെ കരയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ചൂണ്ട ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒത്തിരി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞാലും നാടൻ ചൂണ്ട ഇടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരണം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നല്ല നാടൻ ചൂണ്ട ഇട്ട് നല്ല നാടൻ മീൻ പിടിച്ച് നമുക്ക് വറുത്താലോ ആരലിനെയാണ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആരലൊന്ന് എടുമീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെറിയ കുളത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തിരികെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് നമ്മളെ നമ്മൾ പള്ളത്തീനെ എടുത്തിട്ട് ദേ പള്ളത്തിയുടെ ഇന്നോട് പുറണേ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വാലയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വാലയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അയ്യോ എന്ന് കാണിച്ചു ഞങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ ഈയ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഈയം ആ ചെറിയ ഇത് ഈയ വലിപ്പത്തിന് ഈയ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആരിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മളിതേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി മാറ്റി അത് അത്രയേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മഴ പെയ്ത വെള്ളം മേളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഇതിലും വഴിയാണ് ഒഴുകി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോണാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ പാറയും നിങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ കാണുന്ന പോലത്തെ കുറേ പാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിയിലോട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മീൻ ഈ പുതുവെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും അതുപോലെ ചെറിയ മീനുകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളത് അവിടുന്ന് ചെറിയ കലക്കലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ മീൻ ഈ കലക്കൽ അതിനകത്ത് പ്രാണി മണ്ണിര അതിനൊക്കെ തിന്നാനായിട്ട് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന മീനാണ് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ടു ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനം പേഷ്യൻസ് ആണ് ചൂണ്ട അവിടെ ഇട്ട് വെക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും നമ്മളതുപോലെ ചെറിയ കൈ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ട് അടുത്ത പള്ളത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് വല്ലോ മീനൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആരിലോ മനഞ്ഞിലോ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ട്രിവാൻഡ്രൻ സൈഡിലേക്ക് നെടുമീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു കമ്പ കയറി ഉടക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മീൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പള്ളത്തിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മീനുകളെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഞാനും കൊണ്ടുപോയി ആ ഞാനും ഫിക്സ് എടുക്കട്ടെ 
വേണ്ട നമുക്കിപ്പോഴേ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരിൽ പള്ളത്തി കോർത്തിട്ടാ പിടിച്ചു കേട്ടോ ഈ സാമാനം എൻ്റെ കയ്യെ മൊത്തം ഇത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയത്തില്ല ഈ കൈയുടെ താഴെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പുറത്തെ മുള്ള് കണ്ടോ ഈ മുള്ള് വെച്ചൊരു നാല് പ്രാവശ്യം അത് കീറിയതാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ ചോരയല്ല ഇത് മീൻ്റെ ചോരയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുന്നത് എൻ്റെ ചോരയാണ് മീൻ കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടടി നീളമുണ്ട് രണ്ടടി നീളം മീനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മേളിൽ കയറിയിട്ട് കാണിച്ചുതരാം ഇത് കറക്റ്റ് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ആരല് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ ആരല് ആരോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെടുമീൻ ഈൽ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മീനാണ് നല്ല വലിപ്പം വെക്കുന്ന മീനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളെ അത്രയുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അടിപൊളി മീൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് പൊരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് കൈ കീറി നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള മീനൊക്കെ കിട്ടി നമുക്കിനി എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ വരാം അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ മീനിനെ പൊരിച്ചാലോ ആരിൽ പൊരിച്ചു കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വറക്കാനുള്ള മീനൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല സിലോപ്പിയും ആരിലൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നേരെ വറക്കാം ആരൽ എങ്ങനെയാട്ടാ മച്ചി പള്ളത്തി പള്ളത്തി പിടിച്ചാ പള്ളത്തി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി രണ്ടാറിൽ ഒരെണ്ണം ചെറുതാ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് മീൻ വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോകാം മീൻ വെട്ടുന്ന ആളെ കണ്ടല്ലോ ചേട്ടയാണ് മീൻ വെട്ടുന്നത് ബോംബെന്ന് മീൻ വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരെ ഇറക്കിയേ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ ചെയ്തുള്ളു അപ്പൊ മീൻ വെട്ടുന്ന കാണിച്ചു തരാം ആരോനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും കേസുണ്ടായിട്ട് വെട്ടിയ ചുമ്മാ ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ഒരു മുള്ള് ഇത് ചില ആരോൺ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മുള്ളായിരിക്കും ഈ മുള്ള് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലാത്തപ്പോഴോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ വേദന വരുന്ന ഒരു സംഭവം കുഴപ്പം ഇതിന് ഭയങ്കരമായ വഴുവഴുപ്പാണ് പിടിച്ചാൽ കൈ നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാരം ഇട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും മീനൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നല്ല കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി മുറിച്ച് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കല്ലിട്ട് അതിന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉളുമ്പിൻ്റെ അംശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പൊക്കോളും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അത്ര ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മീനൊക്കെ നല്ല മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം അഞ്ച് മീറ്റ് ഇരിക്കണം ഇത് കണ്ടോ മീനൊക്കെ നല്ല മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ച് ആരിലും തിലോത്തി അപ്പം ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മാറക്കാൻ കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് പാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്താണ്ട് മേളിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ എല്ലാം എടുത്ത് ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ മേളിൽ കൂടെ വെക്കാം കറിവേപ്പില വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മീൻ അടിയിൽ പിടിക്കത്തില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കാണും നമ്മുടെ മീൻ ഏകദേശം മറച്ചിടാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈ റെഡിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻ ആരലും തിലോത്തിയും പള്ളത്തിയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ക
ഫ്രഷ് മീൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മൈ ണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി ഫ്രൈ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല സ്മെൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇത് കൊണ്ടുപോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അമ്മായി കപ്പ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കപ്പയുടെ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നാടൻ മീൻ ശരിക്കും നാടൻ കപ്പയോടുകൂടി കഴിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ കപ്പയുടെയും ദോശയുടെയും എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ കഴിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ആരിൽ വറുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും നമ്മുടെ വറപ്പിലെ കപ്പയാണ് കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അങ്കിൾ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാടൻ ഫുഡാണ് എല്ലാം ഹോം മെയ്ഡ് ഇതിനകത്ത് വിഷമുള്ള ഒരു സാധനം പോലും ഇല്ല അപ്പോഴാണ് ഇതേ ആരലെടുത്ത് ആദ്യമേ അങ്കിള് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആരൽ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് അങ്കളെ കൊള്ളാം അടിപൊളി അപ്പൊ അമ്മായി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത അമ്മായി ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ മീനെടുത്ത് അമ്മായി ചെറുതായതുകൊണ്ട് അമ്മായി ചെറിയ മീനും പള്ളത്തിയും ആരും പള്ളത്തേനുണ്ട് പള്ളത്തി പിന്നെ അടിപൊളിയാണല്ലോ ഇനി ചേട്ടൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ ചേട്ടൻ എന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഏറ്റവും മൊരിഞ്ഞ ഭാവം ഏറ്റവും മൊരിഞ്ഞ ഭാവം താടി കിടക്കി കുടുങ്ങി പോയോ അങ്ങനെ അല്ല ആരിൽ കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി മോശം പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഫ്രഷ് മീനാ ഇതൊരിക്കലും മോശമാകത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ആരിലിനെ എടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള പീസ് തന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇറച്ചിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈൽ ഫിഷിന്റെ എല്ലാ ഇറച്ചിക്കും ഒരു സ്വൽപ്പം കട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മൾ എപ്പോഴും വീക്ക്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പയുടെ പീസും കപ്പ പീസൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാൻവിച്ച് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇത് മോശമാണെന്ന് പറയാൻ അങ്ങോട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് അത് ടേസ്റ്റാണ് ഫ്രഷ് മീൻ പിന്നെ അത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് മീൻ പിടിച്ചത് നമ്മളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ച മീൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മോശമാണെന്ന് പറയത്തില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെയും കപ്പയുടെയും കൂടുതൽ ഈ സാധനം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോശമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പറയത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇത് കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം താ